阿波尼亚究竟要你把什么交给格雷修？如果不能如实相告，我也不会让你接触他。我警告过你，不要相信任何人。我解释过很多次了，连我自己都对此一无所知。说些什么吧，凯文。阿波尼亚只是抚摸了一下他的脖梗，力度很轻。凯文，你不需要补充后面那句。总之，科斯摩。阿波尼亚的行事方法，你应该也了解。目前来看，我只不过是被他当做了不知情的载具而已。他这样说，你认为呢？无论如何，阿波尼亚从未有过伤害格雷修的举动。这可未必，请回吧。紫色仅此而已，你们真的传递过些什么吗？我似乎毫无感觉。先离开这里吧，我们已经耽误太多时间了。我也这么认为。啊。嗯，我们不是故意的。凯文有一些私事。他不太想让太多人知道。你问问科斯摩就知道了。男孩子难免有些自己的小秘密。的确。啊，格里修。好了，我知道这是我自己说过的话，但这一次，他受到我影响的速度也太快了。格雷修，在此之前，我们也有一些别的事情要处理。结束之后，我们就会回到这里来，带你也一起去，好吗？算了，好吧，那就这样吧。请问，你是哪位？